इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.33 तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ कैनन फायर्स सक्सेसिवली टू शेल्स विद वेलोसिटी v0 दैट इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकंड तो दो शेल हम लोग फायर करते हैं विद वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी सेम है दैट इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकंड द फर्स्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री जो पहला शेल हम लोग जो फायर करते हैं बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल हम लोग फायर कर रहे हैं जो कि हम लोग 60 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करते हैं सपोज दिस एंगल इज माय 60 डिग्री सो दिस एंगल को मैं बोल रहा हूँ दिस इज 60 डिग्री तो ये प्रोजेक्टाइल ये शेल कुछ इस तरह से लॉन्च होगा लॉन्च होता 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 कुछ यहाँ पे जाके गिरेगा ठीक है और जो दूसरा है दूसरा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल है जो उसको हम लोग एट एन एंगल ऑफ थीटा टू दैट इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री के एंगल पे हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं तो ये सपोज मेरा फोर्टी डिग्री पे है तो ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल जाएगा 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 और इस तरह से ग्राउंड को हिट करेगा तो ऐसा हम लोग इसलिए बनाए हैं जैसे ये जो सेकंड वाला जो 45 डिग्री वाला है ये इसका रेंज क्योंकि ज़्यादा होगा हमें पता है कि 45 डिग्री पे रेंज इज मैक्सिमम तो हमने इसको इस तरह से बनाया है इसका रेंज हमने ज़्यादा रखा है और ये जो सिक्सटी वाला जो है वो कंपेरेटिवली उसका जो रेंज होगा वो कम होगा इसलिए हमने इसको प्रोजेक्टाइल को यहीं पर गिरा दिया है ठीक है अब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो जो पहला केस है सपोज हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों जो है कहीं इस पॉइंट पे कहीं इस पॉइंट पे ये दोनों टक्कर खा सकते हैं ठीक है इस पॉइंट पे इनका टक्कर हो सकता है सपोज इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ P तो हमें बताना है एयर ड्रैग को हम लोगों को नेग्लेक्ट करना है नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग्स लीडिंग टू द कॉलिजन ऑफ द सेल्स तो पहला प्रोजेक्टाइल जो हमने सिक्सटी डिग्री को पे जो हमने फायर किया था उसके कितनी देर के बाद हम लोग फोर्टी डिग्री के एंगल में जो शेल लॉन्च किया है उसको कितने देर के बाद हम लोग लॉन्च करें ताकि दोनों इंटरसेक्ट कर जाए दोनों कोलाइड कर जाए पॉइंट पी पे तो यही इसी पॉइंट पे दोनों कोलाइड कर सकते हैं ठीक है अब हमें यह बताना है कि हम लोग टाइमिंग क्या रखना है कि ये दोनों इस पॉइंट पे कोलाइड कर जाए तो सपोज इस पॉइंट को इस पॉइंट इस कॉर्डिनेट को इस पॉइंट के कॉर्डिनेट को हम लोग एक्स कॉमा वाई से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो इस पॉइंट पर अगर कोलाइड करना है तो दोनों प्रोजेक्टाइल का जो x और y होगा दोनों सेम होना चाहिए एक ही टाइम पे तो सबसे पहले हम लोग इसको x और y को सेम करने की कोशिश करते हैं और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री ठीक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हम लोग इसमें यूज करेंगे तो हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो लिखते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ठीक है ये इजिली डिराइव भी हो जाता है इसको हम लोग लिखते हैं वाई ठीक है किसी पॉइंट पे वाई दैट इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये थीटा क्या है थीटा इज लॉन्चिंग एंगल जो भी प्रोजेक्टाइल का जो लॉन्च एंगल है दैट इज थीटा तो हम लोग को दोनों का एक्स और वाई सेम करने के लिए सपोज हम लोग पहले बात करते हैं सिक्सटी uh, डिग्री वाले प्रोजेक्टाइल की ठीक है तो उसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो फॉर सिक्सटी डिग्री फॉर थीटा इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री ठीक है ये हम लोग करके देखते हैं तो वाई मेरे पास कितना हो जाएगा x इंटू टेन सिक्सटी डिग्री तो टेन सिक्सटी डिग्री इज क्या टेन सिक्सटी डिग्री इज रूट थ्री ठीक है माइनस वन बाई टू इंटू जी जी की वैल्यू तो हमें पता है जी को जी रहने देते हैं यहां से ठीक है इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को यू स्क्वायर रहने देते हैं लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री डिग्री कितना होता है वन बाई टू कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री वन बाई फोर तो यहां से हम लोग लिख देंगे वन अपॉन फोर तो यहां से टू से टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर दिस इज माई वाई ये थीटा सिक्सटी डिग्री के लिए हमने निकाला ठीक है तो हम लोग इसको अपना पहला इक्वेशन इस तरह से बोल सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन अब अगर हम लोग बात करें थीटा दैट इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री के लिए तो सेम हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेम प्रोजेक्टरी इक्वेशन प्रोजेक्टरी हम लोग यूज करेंगे दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री इज वॉट टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज वन माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री कितना हो जाएगा वन अपॉन टू तो यहाँ से हम लोग वन अपॉन टू यहाँ लिख देते हैं ठीक है so, ये टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड इक्वेशन दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू ठीक है तो इक्वेशन नंबर वन को मैं यहीं पे साथ में लिख देता हूं ताकि हम लोग इजीली इसको कंपेयर कर सके जो मेरे पास थीटा इक्वल्स टू ये तो थीटा इक्वल्स टू फोर्टी फाइव
that is equal to root 3x minus 2gx square upon u square. ठीक है ये theta equals to 60 degree के लिए हमने निकाल रखा है. ठीक है this was why equation one. अब अगर हम लोग equation one और two से y की value को equate कर दे इस point पे. ठीक है y और x दोनों का same होने वाला है. सेम एक्स है सेम वाई दोनों के लिए जहां पे वो दोनों कोलाइड करेंगे तो वाई को हम लोग अगर इस दोनों के क्वेश्चन को इक्वेट कर दे तो मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर तो यहां से मैं देख सकता हूं अगर मैं एक्स को एक तरफ ले आऊं तो यह बन जाएगा एक्स इंटू वन माइनस रूट थ्री ठीक है एक्स इंटू वन माइनस रूट थ्री दैट इज इक्वल टू यह बन जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर तो यहां से मैं बोल सकता हूं x इंटू माइनस दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और इस तरह से मैं बोल सकता हूं मेरे पास x आ जाता है जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू रूट थ्री माइनस वन अब हमारे पास u की जो वैल्यू दी हुई है u की वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करेंगे g की वैल्यू पुट करेंगे और एक, एक तरफ से हम लोग यहां से देख सकते हैं x को मैं अगर इस x से कैंसिल आउट कर दू ठीक है तो x मेरे पास कितना आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन g की वैल्यू यहां से हम लोग g को पुट करेंगे g तो ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू मेरे पास इतनी आ जाएगी रूट थ्री माइनस वन इंटू यू स्क्वायर बाई जी तो ये वैल्यू पुट करने पे हमें जो इस पर सोल्यूशन मिलता है ये हमारे पास आ जाता है x की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज फोर फाइव सेवन फाइव इतना मीटर ठीक है तो इतने मीटर पे x इक्वल्स टू इतने मीटर पे ये दोनों प्रोजेक्टाइल दोनों साथ में कोलाइड करते हैं अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है इसका जो x का जो वैल्यू है यहां से जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर किया है वो है फोर फाइव सेवन फाइव मीटर ठीक है इतना हमारे पास कैलकुलेट हो गया अब हमें y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसी एक्स के वैल्यू से देखो हम लोग इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल टू को हम लोग लॉन्च करें दैट मीन फोर्टी फाइव डिग्री वाले प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें ताकि दोनों कोलाइड कर सके अब अगर हम लोग सपोज बात करें जो 60 डिग्री थीटा इक्वल टू 60 डिग्री वाले जो आ, वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसके लिए भी x को हम लोग वही पुट करेंगे x इक्वल टू वट फोर फाइव सेवन फाइव और थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री के लिए भी हम लोग पुट करेंगे x को कितना फोर फाइव सेवन फाइव तो x की x हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सपोज थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री वाले को जो टाइम लगा इस एक्स को अटेंड करने में उसको हम लोग टी टाइम बोलते हैं और थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री वाला जो प्रोजेक्टाइल है इसको जो टाइम लगा वो टी टू टाइम लगा सपोज तो हम लोग सपोज इसको टी टू को जो जो मेरा टी टू टाइम लगा हम लोग यहां से देख सकते हैं कि आ, अगर हम हमें कुछ डेल्टा टी टाइम के बाद ये थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री वाले प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है तो वो बेसिकली हमें टाइम निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि टी टू माइनस टी वन का जो टाइम इंटरवल होगा ठीक है इसको मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ तो इस टाइम इंटरवल इस टाइम इंटरवल के बाद मैं थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री वाले प्रोजेक्टाइल को अगर लॉन्च करता हूं तो दोनों हिट करेंगे ठीक है तो ये बेसिकली ये डेल्टा टी हमको कैलकुलेट करना है ये डेल्टा टी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों का जो स्पीड है लॉन्चिंग स्पीड प्रोजेक्टाइल की लॉन्च स्पीड है यू दोनों के लिए सेम है तो पहले के लिए जो टी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं तो यू कॉस सिक्सटी डिग्री ठीक है पहले के पह, पहले वाले प्रोजेक्ट है थीटा को 60 डिग्री वाले का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इज यू कॉस 60 डिग्री अगर मैं इसको टाइम टी वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर देगा टी वन टाइम में दैट इज इक्वल टू फोर फाइव सेवन फाइव यून आए ठीक है इस जगह पर दोनों को करने वाले हैं और दूसरे वाले के लिए भी अगर मैं लिखूँ यू कॉस फोर्टी डिग्री के लिए इन टाइम टी टू दैट शुड भी इक्वल्स टू दैट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू फोर ठीक है और फोर्टी डिग्री वाले को कुछ डेल्टा टी टाइम के बाद छोड़ा गया ठीक है ताकि दोनों कोलाइड कर सके अब वही डेल्टा टी हमको कैलकुलेट करना है तो अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोग देख सकते हैं यहां से इस दोनों के इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास टी वन निकल के आता है इस इक्वेशन को क्योंकि यू हमें पता है कॉस सिक्सटी हमें पता है तो टी हमारे पास कैलकुलेट हो गया था थर्टी सिक्स और यहां से टी कैलकुलेट होकर आता है ये मेरे पास आ जाता है ट्वेंटी फाइव ठीक है ये कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है वैल्यू तो डेल्टा टी जो हमें कितने टाइम इंटरवल के बाद दूसरे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट सेवन विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन पॉइंट सेवन थ्री सेकेंड ठीक है 
तो इतने टाइम इंटरवल के बाद हमें दूसरा प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना चाहिए तब दोनों आपस में जाके कोलाइड कर सकते हैं थैंक यू सो मच